Notizia dell'ultima ora è blitz della Guardia di Finanza nella sede della Turris per acquisire il contratto di Claudio Manzi, attualmente tesserato con la Virtus Centella, società partecipante al campionato di Serie C Girone B. Il calciatore è sotto i riflettori della Procura per via della trattativa legata all'acquisto di Victor Osimen da Lille, società francese. Le fiamme gialle sono entrate in azione la settimana scorsa, ma solo oggi è uscita fuori la notizia agli organi di informazione. La volontà dei PM, Francesco De Falco e Roberta Simeone, è far chiarezza sul giro economico legato alla cessione da parte del club francese del calciatore nigeriano al Napoli. L'indagine ebbe inizio da parte della procura francese successiva a una denuncia contro i gnoti fatta nell'ottobre 2021 dalla nuova proprietà del Lille che dopo una revisione dei bilanci ha notato delle irregolarità finanziarie e le ha segnalate alla giustizia francese. Il prezzo di Osimen è stato di 71 246 milioni di euro più 10 milioni di bonus con il pagamento dilazionato in 5 anni. Nell'operazione 4 tesserati del Napoli di cui 3 primavera erano passati a Lille con queste valutazioni Orestis Carnesis 4 milioni e 8 Ciro Palmieri 7 milioni Claudio Manzi 4 milioni e Luigi Liguori 4 milioni. La volontà della procura è di comprendere come Manzi in questo caso sia passato da una valutazione di 4 milioni senza una presenza tra i professionisti ai 100 100.000 euro di valutazione fatta dalla società di Torre del Greco al momento della cessione alla Virtus Centella del calciatore, che ricordiamo fu svincolata a zero da Lille dopo appena una stagione. Ed è su questa differenza di valutazione che gli inquirenti si concentrano per far luce su questa clamorosa svalutazione. Da ricordare che la giustizia sportiva aveva già assolto in Napoli il procuratore Chinè ha la facoltà di chiedere le carte dell'inchiesta alla procura di Napoli per verificare se sussistano fatti nuovi e rilevanti rispetto a quelli del primo processo che si era chiuso con la soluzione del Napoli e dei suoi dirigenti. La giustizia sportiva si era già occupata della vicenda del primo filone dell'inchiesta Plus Valenza senza rilevare però illeciti.